Buletin Idek 5 Mei bersama saya Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kontrak 2,600 guru kontrak perkhidmatan COS yang akan tamat Jun ini dijangka disambung untuk tempoh dua tahun lagi. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat selepas perbincangan antara Kementerian Pendidikan KPM dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP. Nah, pihak uh, SPP, ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, selaku pihak berkuasa melantik akan mengikuti segala peraturan dan tata cara sedia ada sekiranya calon-calon ini melapasi apa saja tapisan yang dibuat dan peraturan yang telah ada maka insya-Allah ianya tidak akan menimbulkan sebarang masalah. Tambahnya kumpulan guru berkenaan tidak perlu bimbang mengenai nasib mereka. Ini selepas terdapat desas desus kononnya mereka tidak akan mendapat gaji pada bulan Mei. Jelas beliau dakwaan berkenaan adalah tidak benar kerana KPM sentiasa memastikan kebajikan guru-guru terpelihara. Dalam hari itu ketika ditanya mengenai tren guru bersara awal, beliau berkata pihaknya akan memperincikan satu persatu serta tindakan yang boleh diambil mengenai isu berkenaan. Tambahnya, kajian dilakukan dengan mengambil kira data dari tahun 2017 kerana mana-mana perkhidmatan lain juga akan ada yang mengambil ketetapan untuk bersara awal kerana ia adalah pilihan masing-masing. Advanced Surgical Skill Center ASSC, Hospital Chancellor Tuanku Mukris, HCTM, Universiti Kebangsaan Malaysia, sekali lagi dipilih menerima akreditasi dari The Royal College of Surgeons of Edinburgh sebagai pusat latihan kemahiran pembedahan pertamanya di luar United Kingdom. Untuk akreditasi terbaru itu, tempohnya adalah selama lima tahun sehingga 7 April 2027 dan merupakan kesindamungan daripada akreditasi yang diterima mereka pada tahun 2019. Penerimaan akreditasi ini ialah selepas kejayaan ASSC mencapai dan mengekalkan standard latihan yang diperlukan dalam sistem penjagaan kesihatan di peringkat antarabangsa. Naib Chancellor UKM, Profesor Datuk Dr. Muhammad E. Kuan Toriman berkata, penerimaan itu merupakan pencapaian yang membanggakan bagi HCTM dan UKM kerana The Royal College of Surgeons of Edinburgh merupakan antara kolej pembedahan yang berprestij dan tertua di dunia. Tambah beliau, UKM akan terus menyokong kerjasama ASSC dan rakan strategik dalam usaha mengukuhkan lagi bidang pendidikan tinggi berkualiti di Malaysia agar mencapai hasrat negara serantau dan global. ASSC terlibat secara langsung dalam pengajaran prasiswaza, pasca siswaza dan kajian klinikal berkaitan dengan bidang surgery. Usaha ini juga menjadi hub latihan bagi pelajar, doktor pakar dan petugas kesihatan di luar HCTM. Mencabar diri melakukan pembentangan di peringkat antarabangsa sememangnya satu pencapaian yang membanggakan. Itulah yang dilakukan tiga pelajar teknologi tek elektrik Kolej Vokasional Keningau, Sabah yang membentang inovasi mereka secara dalam talian di Persidangan Kongres Penyelidikan Saintifik Antarabangsa di Azerbaijan. Pasukan itu terdiri daripada Kamarun Nazirah Taib, Ardama Huguan Moduing dan Muhammad Alfian Mazlan. Pembentangan projek tahun akhir itu disertai delegasi daripada 27 buah negara. Inovasi mereka digelar face mask disposal machine atau mesin pelitup muka pakai buang. Melaluinya, usaha membasmi virus dan patogen yang terdapat pada pelitup muka boleh dilakukan lebih awal atau sebelum dibuang. Ini kerana hasil daripada kajian mereka mendapati kebanyakan pelitup muka yang dibuang atau dilupuskan tanpa sebarang langkah pencegahan. Hasil penggunaan mesin ciptaan mereka itu, pelitup muka yang sudah digunakan boleh dinyatasi terlebih dahulu sebelum dilupuskan. Persidangan Kongres Penyelidikan Saintifik Antarabangsa dianjurkan Baku Eurasia University Azerbaijan yang berlangsung pada 27 dan 28 April lalu. 
Kebajikan pendidikan dan sasiah 29 orang pelajar daripada 14 keluarga yang dikenal pasti menjadi yatim piatu akibat COVID-19 sentiasa mendapat perhatian Polis Langor. Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan dan Keselamatan Komuniti, Polis Kontingen Selangor, ACP Roslan Ibrahim berkata untuk tujuan itu pihaknya membuat pemantauan setiap tiga bulan sekali. Beliau bersama 12 anggota melakukan lawatan ke tiga buah keluarga di sekitar Selangor baru-baru ini bagi mendapatkan maklum balas dan melihat perkembangan anak-anak yatim piatu berkenan. Tambah beliau, program inisiatif Prihatin Pelajar Yatim Piatu COVID-19 dilaksanakan dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan negeri. Untuk kita melihat sendiri dan melawat sendiri, ziarah sendiri ke keadaan anak yatim dari segi pembelajaran dia, emosi dia, perasaan dia dan kehidupan sehari-hari yang bersama penjaga di mana penjaga yang menjaga ada di kalangan tu ada yang dijaga oleh bapa, bapa saudara dia, mak saudara dia di mana kita tengok sendiri keadaan kesihatan dia. Program berkenaan memberi fokus kepada isu berterusan ataupun kelangsungan hidup pelajar yatim piatu akibat COVID-19. Ini diharap dapat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan tanggungjawab semua pihak dalam usaha untuk menyantuni golongan terbabit. Kebiasaan sumbangan yang diberikan adalah dalam bentuk wang tunai dan bakul makanan. Kami dari SMP Nama mengucapkan Selamat Hari Raya Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengarahkan semua universiti awam di negara ini supaya menilai semula aspek keselamatan fasiliti masing-masing. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Nuraini Ahmad berkata, kajian menyeluruh termasuk menambah baik struktur bangunan perlu dilakukan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini seperti yang menimpa seorang mahasiswa Universiti Sains Malaysia USM. Menurut Datuk Seri Noraini, melalui kajian itu, USM akan melakukan penambahbaikan dalam aspek keselamatan. Ia termasuk memantau projek-projek yang melibatkan fizikal bangunan supaya lebih selamat diduduki dan mesra pengguna, termasuk bagi mahasiswa orang kurang upaya OKU. Beliau berkata demikian selepas melawat keluarga Allahyarham Lokman Hakim Madrani di Kampung Panambang, Kota Baru. Lokman Hakim, 22 tahun, meninggal dunia selepas terjatuh dari tingkat 8 Desa Siswa Tekun USM Kampus Indok pada 25 April lalu, dipercayai kerana tergelincir. Datuk Seri Noraini turut menyampaikan skim perlindungan takaful keluarga berkelompok, peminjam perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN yang memberi pengecualian pembayaran balik pinjaman pendidikan. Pada masa sama, keluarga itu turut menerima sumbangan khairat kematian sebanyak RM1,500. Warga kota yang tidak pulang ke kampung halaman memanfaatkan cuti Aidilfitri dengan melakukan aktiviti riadah. Keadaan itu semakin ketara berikutan kelonggaran yang diberikan pada prosedur operasi standard SOP. Ikuti laporan Muhammad Rahmat Rosman. Tinjauan di Taman Metropolitan Kepung mendapati orang ramai memenuhi taman rekreasi ini untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga. Saya kat sini saya main basikal bang. Main basikal sebab tak balik kampung, sebab nak balik kampung pun sebab ramai sangat orang. So keluar rumah tu pergi ke taman jugaklah. Pergi rumah member sekejap lepas tu kita balik sini balik pergi taman, riadah lah main basikal macam biasa je. Kita jalan-jalan je orang bosan bang dekat rumah PKP macam ni kan. Dekat PKP pun tak dapat balik raya lagi kan. Macam tahun kemarin kan PKP ada sebab kan. Tahun ni pun tak balik lagi. Aduh. Yalah kita jalan-jalan sini lah hilangkan boring kan. Daripada di rumah ya kan tempat kerja kan. Mumpung sekarang tengah cuti ni. <laughs> Nak balik Sabah pun tiket mahal lah. Antara aktiviti yang dilakukan. Bermain layang-layang. Itu saya banyak IP. Masa sekarang tak payah pakai mask. Tak payah main sejahtera, mosken, itu really kita banyak IP lah. Uh, so, harap-harap jangan continue lah. Kelonggaran untuk tidak memakai pelutup muka di kawasan terbuka juga membolehkan orang ramai melakukan aktiviti riadah. Sebab kita kat badang panaskan, pakai mask pun susah juga. Kalau kita jalan luar, kita pakai juga. Safety number one lah. 
Ah, kalau tiba-tiba kena oh yo. Kebenaran melakukan aktiviti rekreasi semestinya memberikan kelegaan kepada orang ramai. Namun, usah leka kerana wabak masih ada di sekeliling kita. Patuhi SOP dan amalkan langkah pencegahan. Kita masih belum menang. Tamar Rosman melaporkan. Dua tahun tidak dapat beraya di Kampung Halaman berikutan pandemik COVID-19, raya kali ini keluarga Zulkifli Ngah Sudin berjaya mengumpulkan empat generasi mereka. Suasana meriah, tambahan pula susulan kelonggaran SOP yang diumumkan kerajaan baru-baru ini. Seramai 150 orang daripada empat generasi Zulkifli Ngah Sudin berkumpul bersama bagi meraihkan Aidilfitri tahun ini. Pertemuan diadakan di salah sebuah rumah generasi itu di Kampung Ulu Cepur, Cemur Perak. Dua kemah didirikan. Langkah ini dapat memudahkan mereka beramah mesra dan pada masa sama menjadi tempat untuk mereka berteduh. Seronok, dapat jumpa kawan-kawan, dapat raya sama-sama, dapat main bucu sama-sama. Sebelah malam, aktiviti anak-anak diteruskan dengan bermain bunga api pula. Bersuak kembali. Amerika Syarikat melaporkan mempunyai lebih 2,000 buah empangan yang dikategorikan sebagai uzur. Menurut analisis, keadaan ini amat berbahaya dan boleh meragut nyawa. Kebanyakan empangan terlibat berusia lebih 60 tahun. Bagi mengurangkan risiko bahaya, kapasiti air di sebahagian empangan itu terpaksa dikurangkan. On, I mean, on an earthquake, a, a big earthquake. You never know what's going to happen if this is going to hold, you know what I mean? Keadaan semakin membimbangkan apabila beberapa negeri di Amerika Syarikat tidak mempunyai data dan sebahagian lagi enggan mendedahkan butiran terperinci mengenai keadaan empangan mereka. Tahun lalu sebanyak 1 trilion dolar Amerika diperuntukkan oleh Presiden Joe Biden untuk projek prasarana di negara itu. 3 bilion dolar daripadanya akan diperuntukkan untuk projek berkaitan empangan. Well, it's if you're in an area impacted by uh, a flood caused by the failure of that dam, your 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 life is is uh, potentially at risk. It, it should the should that dam fail. So that's why it's important. Um, we, we should know the hazards around us in in all shapes and forms and and dam. Dianggarkan terdapat hampir 89,000 buah empangan di Amerika Syarikat. Ianya sama ada dimiliki oleh individu, syarikat persatuan komuniti atau milik daerah dan negeri. Seorang ibu di United Kingdom bernasib baik apabila mampu melahirkan anak meskipun ketika dia sedang menjalani rawatan kemoterapi. Hasilnya, beliau juga semakin sihat. Keadaan yang dianggap ajaib itu menyebabkan Sammy Gray menjadi wanita pertama Britain melahirkan anak selepas menjalani rawatan kemoterapi. Even through pregnancy, I was worried, you know, that think were things going to be normal? Was everything going to be all right with him? Because of all the treatment I'd been through. 
Sebelum melahirkan anaknya 10 minggu yang lalu, Gray terpaksa menjalani rawatan kemoterapi bagi masalah kanser darah yang dihidapinya. Malah doktor turut meramalkan yang beliau cuma mempunyai beberapa bulan sahaja lagi untuk hidup. The best feeling in the world just unbe- it was just unbelievable. I didn't feel like it was real at first, yeah. Ketika ini Gray turut mempunyai seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Sam is the first person that I'm aware of who's had a baby after this type of treatment. Um, we know that unfortunately for many women who go through chemotherapy, particularly intensive treatment, it can affect their fertility um, and um, it's uh, it's unusual to be able to see this. It's a marvellous surprise. Menurut Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan Britain, seramai 2,000 orang berpenyakit kanser darah dirawat pihaknya sejak tahun 2019. Hari ini saya akan membuat satu eksperimen berkenaan dengan changing water. Langkah pertama adalah kita perlu masukkan penunjuk universal ke dalam air tersebut dan lihat apa yang berlaku pada air ini. Air bertukar warna menjadi warna hijau. Sekarang apa pula akan berlaku pada air ini sekiranya kita masukkan uh, ais kering. Tara, air bertukar daripada warna hijau kepada warna kemerahan. Proses pemerjawapan ais kering di dalam air akan membebaskan gas karbon dioksida yang bertindak balas dengan air menjadikan atau membentuk asid karbonik. Jadi larutan ini bersifat asid. Persoalannya sekarang adalah apakah akan berlaku pada dunia ini sekiranya dunia ini mengandungi gas karbon dioksida yang terlalu tinggi di persekitarannya? Jawapannya adalah kita sudah merasainya sekarang di mana dunia semakin panas kerana gas karbon dioksida adalah penyumbang utama kepada pemanasan global. Sukan. Lapan pingat emas menjadi rebutan bagi acara terjun pada temasyah sukan si di Vietnam kali ini. Dengan dua acara akhir membuka tirainya ahad ini dengan tumpuan terarah kepada pembawa jalur gemilang kontingen Malaysia, Nur Dapita Sabri, yang akan beraksi dalam acara 1 meter papan anjal. Pasukan terjun negara menjadi kumpulan keempat kontingen Malaysia berlepas ke Vietnam tengah hari tadi bagi menghadapi sukan si ke-31 di Hanoi. Skuad terjun negara dijangka tidak berdepan masalah untuk meraih pingat emas pertama walaupun berdepan cabaran baru terhadap fasiliti baru di pusat kuatik Maidin. Kena semua everything tengok bila kita nak sampai nanti and training dekat sana. Nak tak nak, we have to get used to the environment. Berdasarkan rekodnya, Nur Dabita Sabri dijangka tiada masalah untuk memberikan pingat kepada kontingen Malaysia menerusi acara kegemarannya, acara 1 meter papan anjal. Ini diikuti dengan acara 3 meter papan anjal seirama lelaki menerusi penampilan Chiu Yi Wei dan Oi Zi Liang. Untuk rekod, Malaysia mendominasi carta pingat acara terjun pada Sukan Si 2019 di Filipina dengan membawa pulang 4 pingat emas dan 2 perak. Sementara itu, kamp perhimpunan akhir kontingen negara melaburkan tirainya hari ini selepas 11 hari mengikuti program persediaan fasa akhir. Dalam amanat yang disampaikan oleh Syah Demission, Datuk Nur Azmi Ahmad, atlet negara diseru memanfaatkan peluang bertanding bagi mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Majlis penutup perhimpunan akhir kontijen negara agar sukan si Vietnam 2021 diadakan di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil dengan disertai atlet melalui dalam talian. Menyifatkan pelbagai usaha dan pengorbanan sudah dilalui semua yang terlibat. Masanya sudah tiba buat atlet negara menuai hasil yang direncanakan. Peluang hanya sekali. Peluang ini harus diteruskan hingga isi kita 23 hari bulan nanti. Dan peluang ini adalah peluang kecemasan untuk kepentingan atlet juga pada masa depan kerana kita ada KPI-KPI yang akan datang iaitu Sweet Asian Game, uh, Commonwealth dan juga Sea Game. Datuk Nur Azmi yang akan dibantu Melvin Chia dan Afrita Ariani Nasril sebagai timbalan optimis dengan sasaran 36 emas boleh dilepasi sekiranya atlet menampilkan aksi luar biasa.
Prestasi mereka juga katanya menjadi cermin kepada program podium selain bakal dinilai rakyat dan kerajaan. Sukan si Vietnam akan membuka tirainya secara rasmi mulai Kamis depan. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Diego Maradona ketika dia menjaringkan semasa Argentina menentang England pada Piala Dunia 1986 memperbaharui rekod dunia apabila dijual pada harga 9.28 juta dolar Amerika atau 40.23 juta ringgit. Rekod paling mahal bagi jersey yang dipakai semasa perlawanan sebelum ini dimiliki jersey pemain bola lisut Baby Roof pada harga 5.64 juta dolar Amerika yang dipakai beliau semasa musim 1928-1930 ketika bersama pasukan New York Yankees. Jersey ini agak terkenal kerana gol yang dijaringkan Maradona dalam perlawanan itu dianggap gol bagi abad ini. Dan walaupun salah dari segi peraturan permainan, Maradona menggunakan istilah sebahagian kepalanya dan sebahagian tangan Tuhan selepas dia menjaringkan gol itu. Tambahan pula, apabila gol itu kemudian dibenarkan kerana pengadil tidak melihat kesalahan dilakukan oleh Maradona. Insiden berlaku pada peringkat suku akhir dengan Argentina menang 2-1 dalam perlawanan itu. Nama pembeli dirahsiakan. Maradona yang juga ketua pasukan Argentina ketika itu turut membawa pasukannya menjuarai Piala Dunia 1986. Maradona meninggal dunia pada 25 November 2020 akibat masalah jantung. Dengan itu, sekian Buletin Didik untuk malam ini. Mengakhiri berita, saksikan aliran trafik di beberapa lebur raya menjelang tengah hari tadi. Semoga semua mereka selamat dalam perjalanan masing-masing. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.